హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మనలా ఎక్స్లెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఈనాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పిఐబి న్యూస్ అనాలిసిస్ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది నైన్త్ మే టూ థౌసండ్ ట్వంటీకి రిలేటెడ్ ఉన్నటువంటి న్యూస్ మనం చెక్ చేద్దాం నిన్నటి వీడియో నుండి నేను మీకు నోట్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను స్టూడెంట్స్ పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది నిన్నటి వీడియోలో కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో డిస్క్రిప్షన్లో మీకు నోట్స్ లింక్ ఉంటుంది ఈరోజు వీడియోలో కూడా ఈ యొక్క వీడియో యొక్క నోట్స్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఇక నుండి ప్రతి వీడియో నోట్స్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ మీరు క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది చాలామంది నోట్స్ అడిగారు కాబట్టి నోట్స్ కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను సో ఈరోజు ఈనాడు అండ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏంటో చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మైగ్రెంట్ లేబరర్స్ మైగ్రెంట్ లేబరర్స్కు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంది అంటే వలస కార్మికులు ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంది ఇది మనకి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కవర్ అవ్వడం జరిగింది ఎడిటోరియల్లో నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ సీట్ ఎట్ ద టేబుల్ ఇది కూడా మనకి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కవర్ అవ్వడం జరిగింది మన భారతదేశానికి అంతర్జాతీయంగా ఎలాంటి అవకాశాలు రాబోతున్నాయి భవిష్యత్తులో దాని గురించి థర్డ్ వన్ కోవిడ్ వ్యాప్తికి డిజిటల్ కళ్యం ఊపందుకున్న ఆన్లైన్ చెల్లింపులు ఇది మనకు ఈనాడు ఎడిటోరియల్లో కవర్ అవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ యొక్క ఫస్ట్ త్రీ ఆర్టికల్స్ కూడా మనం డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ త్రీ ఆర్టికల్స్ ఫోర్త్ వన్ కరోనా తీవ్రత ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఫిఫ్త్ వన్ రిలయన్స్ కంపెనీలో ఇంకొక కంపెనీ కూడా పెట్టుబడులు పెట్టడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఫేస్బుక్ కూడా కొన్ని షేర్స్ కొనడం జరిగింది మొన్న దాని కంటిన్యూషన్ అనమాట ఇది మనం డిస్కస్ చేస్తాం సిక్స్త్ వన్ ఈ యొక్క వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం అంటే ఈ యొక్క రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో గవర్నమెంట్ యొక్క అప్పులు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ద్రవ్య లోటు అనేది పెరగబోతుంది అది ఎంత దాంతో పాటు దాంతో పాటు ద్రవ్య లోటు అంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఏందో మనం డిస్కస్ చేస్తాం సెవెంత్ వన్ ఏఐఐబి అంటే ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ వీళ్ళు మనకు ఐదు వందల మిలియన్ డాలర్లని సో భారతదేశానికి రుణంగా ఇవ్వడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది ఈ యొక్క కరోనా నియంత్రించేటటువంటి అంశంలో ఎయిత్ వన్ మోడీస్ వీళ్ళు ఏంటంటే క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ అనమాట వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం మన భారతదేశ వృద్ధి రేటు అనేది జీరో పర్సెంటేజ్ ఉండొచ్చు అని వీళ్ళ యొక్క అంచనా ఇలా ఒక్కొక్క సంస్థ వాళ్ళు ఒక్కొక్కరి అంచనా ఇస్తుంటారు అవి ఏంటో కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ న్యూస్ ఎడిటోరియల్ డీటెయిల్ అనాలిసిస్లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏందో డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క టాపిక్ ఏంటంటే మైగ్రెంట్ లేబరర్స్ ఈ యొక్క వలస కార్మికులు ఈ ఆర్టికల్లో అసలు మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నామంటే స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క వలస కార్మికుల యొక్క సమస్య అంటే ఈ యొక్క కరోనా వల్ల కరోనా ప్రభావం అనేది వలస కార్మికులపైన ఏ విధంగా ఉంది దాని తర్వాత వలసలు ఎన్ని రకాలు అంటే ఎక్స్టర్నల్ మైగ్రేషన్ ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్ అంటే అంతర్జాతీయ వలసలు అంతర్గత వలసలు దాని తర్వాత ఈ యొక్క వలస కార్మికుల యొక్క ఈ యొక్క పాత్ర అనేది మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏ విధంగా ఉంది దాని తర్వాత ఇప్పుడు వలస కార్మికుల్లో ఒక రకమైనటువంటి అభద్రతా భావం ఉంది ఎందుకు అలాంటి అభద్రతా భావం ఉంది వాళ్ళల్లో సో వీళ్ళకు సంబంధించినటువంటి చట్టాలు ఏ విధంగా ఉంది అని వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి చట్టాలను మనం సమీక్ష చేయడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఈ యొక్క ఫైనల్గా వలస కార్మికులు ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన సమస్యలు ఏంది ఆ సమస్యలను మనం ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్స్ ఏంది మన దగ్గర ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్స్ పరిష్కారాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటూ ఫైనల్గా మనం కంక్లూజన్ రిమార్క్స్ చేయడం జరుగుతుంది సో అవన్నీ కూడా ఈరోజు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వచ్చినటువంటి ఈ ఆర్టికల్లో మనం కవర్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ మరి ఈ ఆర్టికల్కి సంబంధించినటువంటి నోట్స్ మనం చెక్ చేద్దాం సో ఈ మ్యాప్లో చూసినట్టయితే కనుక మీరు సో వలస కార్మికులు దేశంలోని ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఈ యొక్క ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకో ప్రాంతానికి వలస వెళ్తుంటారు ఎక్కువగా వలస వెళ్ళేది ఏ రాష్ట్రాల కంటే బేసికల్లీ ఇక్కడ మీరు చూపెట్టినట్టు మహారాష్ట్రకి దాంతోపాటు ఉత్తరప్రదేశ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు ఈ రాష్ట్రాలకి వేరే రాష్ట్రాల నుండి ఎక్కువగా వలస వస్తుంటారు ఇది మనకి సెన్సస్ డేటాను బట్టి సెన్సస్ డేటాను బట్టి మనకి ఇది తెలుస్తుంది స్టూడెంట్స్ మరి ఈ యొక్క మైగ్రెంట్ లేబర్ మనం తెలుగులో వలస కూలీలు అంటాం ఈ యొక్క వలస కూలీలు ఎక్కువగా అసంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తారు ఇంగ్లీష్లో అసంఘటిత రంగం అంటే అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్ వీళ్ళు అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో ఎక్కువగా పనిచేస్తారు ఈ యొక్క అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అనేది మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది కాబట్టి ఆ అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి వలస కూలీల యొక్క పాత్ర అనేది మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎంతైనా ఉంది మరి ఈ యొక్క కరోనా నేపథ్యంలో చాలామం
దీని ప్రకారము ఇంక వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించి ఈ యొక్క అంతర్గత వలసలు ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్ చెప్తానే మీకు ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్ అంటే ఏందో ఇదివరకు చెప్పాను బట్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మన భారతదేశంలో ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్ అనేది టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంది దేంతో కంపేర్ చేస్తే ఎక్స్టర్నల్ మైగ్రేషన్ అంతర్జాతీయ వలసలతో కంపేర్ చేసినప్పుడు అసలు వలసలు అంటే ఏంది మైగ్రేషన్ వ్యక్తులు ఒక వ్యక్తి ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకో ప్రాంతానికి అంటే ఉద్యోగరీత్యా కానీ లేదా మంచి వైద్యం కోసం కానీ లేదా విద్య కోసం కానీ ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకో ప్రాంతానికి నివాసం కోసం తరలి వెళ్ళినట్టయితే కనుక దాన్ని వలస వెళ్ళడం అంటారు ఈ వలస వెళ్ళడం అనేది స్వచ్ఛందంగానైనా జరగవచ్చు అంటే వాళ్ళు మంచి అవకాశాల కోసం వేరే ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళొచ్చు లేదా బలవంతంగానైనా అంటే వాళ్ళ ప్రాంతంలో జరుగుతున్నటువంటి గొడవల వల్ల కానీ యుద్ధాల వల్ల కానీ ఇప్పుడు మనం సిరియాలో చూస్తున్నాం సిరియాలో చాలామంది సిరియా నుండి యూరోప్ దేశాలకు వలస వెళ్తున్నారు ఈ విధంగా వలసలు అనేవి టూ టైప్స్ వాలంటరీ ఇన్వాలంటరీ స్వచ్ఛందంగా బలవంతంగా మరి ఈ యొక్క వలసలని ఇంకా ఏ విధంగా డివైడ్ చేయొచ్చు ఏ ప్రాంతానికి వలస వెళ్తున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి వలసలను మళ్ళీ మనం రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు ఎక్స్టర్నల్ మైగ్రేషన్ ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్ ఎక్స్టర్నల్ మైగ్రేషన్ అంటే అంతర్జాతీయ వలసలు పేరులోనే ఉంది అంటే వేరే దేశానికి వెళ్ళడాన్ని ఎక్స్టర్నల్ మైగ్రేషన్ అంటారు ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్ మూవింగ్ విత్ ఇన్ ఏ స్టేట్ ఆర్ విత్ ఇన్ ఏ కంట్రీ అంటే ఆ దేశంలో కానీ ఆ రాష్ట్రంలో కానీ వలస వెళ్ళినట్టయితే దాన్ని మనం అంతర్గత వలసలు అంటారు ఇలా వలస వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు ఉంటున్నారు దాన్ని బట్టి మళ్ళీ మనం ఈ యొక్క వలసలు అన్నదాన్ని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు లాంగ్ టర్మ్ మైగ్రేషన్ దీర్ఘకాలిక వలస షార్ట్ టర్మ్ మైగ్రేషన్ స్వల్పకాలిక వలస విధానాలు సో వలస వలస వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తులు ఈ విధంగా ఈ యొక్క మనం మైగ్రేషన్ అర్థం చేసుకోవచ్చు గతంలో కంపేర్ చేసినట్టయితే కనుక గతంతో కంపేర్ చేసినట్టయితే కనుక ఇప్పుడు ఈ మైగ్రేషన్ అంటే వలసల విధానంలో కూడా తేడా వచ్చింది ఇంతకుముందు ఏమైందంటే ఏ ప్రాంతాల్లోనైతే కనుక వ్యవసాయం అనేది వ్యవసాయం అనేది వర్షాలపైన ఆధారపడి చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో రెయిన్ ఫెడ్ అగ్రికల్చర్ అంటారు అనమాట ఈ యొక్క వర్షాలపైన సాగు చేసే ప్రాంతం నుండి ఎక్కువగా వలసలు వెళ్ళేవారు అంటే తెలంగాణలో మహబూబ్ నగర్ నుంచి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కర్నూలు కడప నుంచి కానీ బట్ ఎప్పుడైతే కనుక మనకు సాగునీటి వసతులు లభించాయో అంటే ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చాయో అప్పుడు సౌత్ ఇండియా నుండి వలసలు తగ్గాయి నార్త్ ఇండియా నుండి సౌత్ ఇండియాకి వలసలు రావడం పెరిగింది అనమాట అందుకే మీరు చూసుంటారు ఈ కరోనా నేపథ్యంలో ఇక్కడ నుండి బీహార్కి వెళ్తున్నారు కానీ మన వాళ్ళు బీహార్లో ఉన్నవాళ్ళు రాజస్థాన్లో ఉన్నవాళ్ళు మన దగ్గరికి రావడం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే మన దగ్గరికి వేరే రాష్ట్రాల నుండి వలసలు పెరుగుతున్నాయి ఈ యొక్క పెరిగిన వలసలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల పదకొండు సెన్సెస్ మనం కంపేర్ చేసినట్టయితే కనుక మన భారతదేశంలో అంతర్గత వలసలు అనేవి మూడు వందల తొమ్మిది మిలియన్ల నుండి నాలుగు వందల యాభై మిలియన్లకి పెరగడం జరిగింది సో ఇది ఈ విధంగా వలసలు వలసల యొక్క రకాలు వాళ్ళు కరోనా వల్ల ఏ విధంగా ప్రభావితం అయ్యారు మరి ఈ యొక్క వలస కార్మికుల యొక్క పాత్ర అనేది మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఈ యొక్క వలస కార్మికులు ప్రధానంగా అసంఘటిత రంగంలో అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో పనిచేస్తున్నారు వీళ్ళు పనిచేసింది ఏదైతే ఉందో ఆ తిరిగి పంపేటటువంటి మనీ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక లక్షన్నర కోట్ల రూపాయలు అని చెప్పేసి రెండు వేల పదహారు పదిహేడు ఆర్థిక సర్వే చెప్తుంది అంటే వీళ్ళను వీళ్ళ నుంచి మనం జీడిపికి మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఎంత కంట్రిబ్యూషన్ ఉందో మనం చెప్పొచ్చు దాంతోపాటు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ స్టడీ ప్రకారము మన భారతదేశంలోని మొత్తం వర్క్ ఫోర్స్ శ్రామిక శక్తిలో వీరి సంఖ్య భారీగా ఉంటుందని అలానే సో వీరి వీరి యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ జీడిపిలో దాంతోపాటు జిఎన్పిలో గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్లో యాభై శాతం దాకా ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా ఈ యొక్క అసంఘటిత రంగానికి సంబంధించినటువంటి గణాంకాల కమిటీ చెప్పింది ఇవన్నీ మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఈ యొక్క వలస కార్మికుల యొక్క పాత్ర భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏ విధంగా ఉందో అని అర్థం చేసుకోవడానికి మరి ఇంత ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి వీళ్ళకు సంబంధించి చట్టపరమైనటువంటి రక్షణలు మాత్రం ఎలాంటివి లేవు అంటే వీళ్ళకు లీగల్ సేఫ్ గార్డ్స్ చట్టపరమైన రక్షణలు లేవు మరి ఎప్పుడైతే కనుక ఒకరికి చట్టపరమైనటువంటి రక్షణలు లేవో అప్పుడు వాళ్ళలో అభద్రతాభావం అనేది ఉంటుంది సో మనం గతంలో రెండు సర్వేలు చేయడం జరిగింది ఈ అసంఘటిత రంగంలో ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది రెండు వేల పదిహేను దాంతోపాటు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో పిరియాడికల్ లేబర్ ఫోర్స్ ఈ రెండు సర్వేలు చేయడం జరిగింది ఈ రెండు సర్వేలలో కూడా ఈ యొక్క అసంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క వరుస కూలీల్లో వాళ్ళకు ఉపాధి
మరి వీళ్ళకి సరైనటువంటి చట్టాలు లేవనుకున్నాం కదా అసలు ప్రస్తుతం ఎలాంటి చట్టాలు ఉన్నాయో మనం చూద్దాం ఒకసారి మనం ఈ యొక్క ప్రస్తుతం ఉన్న చట్టాలను చూసినట్టయితే కనుక మనం ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో మనం తీసుకొచ్చినటువంటి భారత పారిశ్రామిక వివాదాల చట్టం దీన్ని మనం ఇండ్ ఇంగ్లీష్లో ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ అంటాం సో ఇది బాగానే ఉంది తెచ్చాం కాకపోతే ఇది కేవలం సంఘటిత రంగానికి ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్కి వర్తించదు అలానే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో మనం తీసుకొచ్చినటువంటి మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ ఇది బాగానే ఉంది కాకపోతే ఇది సక్రమంగా అమలు కావడం లేదని ఆల్రెడీ ఎకనామిక్ సర్వే చెప్తుంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఎకనామిక్ సర్వే క్లియర్గా చెప్పింది ఈ యొక్క మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ అనేది సరిగా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదని దాంతోపాటు ఇంకొక చట్టం ఉంది దాని పేరు ఏంటంటే ఇంటర్ స్టేట్ మైగ్రెంట్ వర్క్మెన్ యాక్ట్ అంతర్రాష్ట్ర వలస కార్మికుల చట్టం నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ఇందులో ఒక అంశం బాగానే ఉంది అదేంటంటే ఏ కంపెనీ అయితే వేరే రాష్ట్రాల నుండి ఈ యొక్క వలస కార్మికులను పనిలో పెట్టుకుంటుందో ఆ కంపెనీ ఈ యొక్క కార్మికుల వివరాలను ప్రభుత్వం దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ అంటే నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే కంపెనీ కొన్నిసార్లు నమోదు చేయొచ్చు నమోదు చేయకపోవచ్చు కార్మికులకే వాళ్ళంతట వాళ్ళు వెళ్ళి ప్రభుత్వం దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే అవకాశం లేకపోవడం వల్ల కొన్నిసార్లు కంపెనీ వీళ్ళకి రావాల్సినటువంటి ప్రయోజనాలు ఇవ్వట్లేదు సో కార్మికులకు వాళ్ళంతట వాళ్ళే వెళ్ళి ప్రభుత్వాల దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటటువంటి సదుపాయాన్ని కల్పించాలి సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చట్టాలు అనేవి వీళ్ళకి సరిగా లేవు కాబట్టి ఈ యొక్క వలస కార్మికులను రక్షించడానికి మనం ఒక జాతీయ విధానాన్ని తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది మరి ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈ యొక్క వలస కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏందో మనం ఆల్రెడీ చూసాం వాళ్ళకి సామాజిక భద్రత లేదు వాళ్ళు నివసిస్తున్నటువంటి పని ప్రదేశాల్లో పారిశుద్ధ్యం తాగునీటి వసతులు సరిగా లేకపోవడం దాంతోపాటు వాళ్ళకు ఆహార భద్రత ఫుడ్ ప్రాబ్లం హంగర్ ఇష్యూ అనేది కూడా ఉంది ఇప్పుడు చాలామంది వలస కార్మికులు ఒక రాష్ట్రం నుండి ఇంకో రాష్ట్రానికి నడుచుకుంటూ కూడా వెళ్తున్నారు మరి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఫుడ్ ఎవరు అందియాలి మన భారతదేశంలో ఆల్రెడీ మన భారతదేశం అంతా కూడా ఈ యొక్క చౌకధారాల దుకాణం ఫేర్ ప్రైస్ షాప్స్ దీన్ని మనం పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అని అంటాం వీళ్ళైనా సరే లేదా అంగన్వాడీలైనా సరే వీళ్ళు పెద్ద ఎత్తున దేశం మొత్తం ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఇలా వలస కార్మికు వలస కూలీలు ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళేటటువంటి వలస కూలీలకు ఆహార భద్రతను కల్పించాల్సిన బాధ్యత బాధ్యత విషయంలో ఈ యొక్క సంస్థాగతమైనటువంటి నిర్మాణాలను మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు సో ఫైనల్గా ఇక మనం మరి వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సొల్యూషన్ ఈ విధంగా ఉంది సొల్యూషన్ ఏంటంటే వీళ్ళకు అందేటటువంటి బెనిఫిట్స్ని మనం డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ క్యాష్ డైరెక్ట్ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా అంటే నగదు బదిలీ ద్వారా వీళ్ళకి కనీస మొత్తంలో పెన్షన్ ఇవ్వడం దాంతోపాటు వీళ్ళకి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం దాంతోపాటు వీళ్ళు ఏ రాష్ట్రంలోనైతే పనిచేస్తున్నారో ఆ రాష్ట్ర స్థానిక కార్మికులతో సమానంగా వీళ్ళని చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఇలా అన్నీ వీళ్ళకు ఇలాంటి ప్రతి ఇలాంటి సదుపాయాలు కల్పించినప్పుడే వీళ్ళలో ఉన్నటువంటి అభద్రతా భావం అనేది తొలగిపోయి వీళ్ళు పని పైన ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఫైనల్గా మన కంక్లూజన్ ఏం డ్రా చేయొచ్చు అంటే స్టూడెంట్స్ బేసికల్లీ పరిశ్రమలకు తిరిగి ప్రాణం పోసేందుకు ప్రభుత్వాలు కానీ బ్యాంకులు కానీ వేలు లక్షల కోట్ల రూపాయలను ఉద్దీపన కార్యక్రమాల కింద అంటే ఎకనామిక్ స్టిమ్యులస్ కింద పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలకు ఇస్తున్నాయి మరి ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు నడవాలంటే ఫస్ట్ కార్మికుల కష్టం తీరాలి కాబట్టి ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వాలు కార్మికుల విషయంలో తిరుగులేని చొరవ కనబరచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అప్ ఎప్పుడైతే కనుక ఈ యొక్క కార్మికుల యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ అవుతుందో అప్పుడే వాళ్ళ యొక్క ఉత్పాదకత ప్రొడక్టివిటీ అనేది పెరిగి మనం పారిశ్రామికంగా ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ మనం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ని పరిశీలించినట్టయితే స్టూడెంట్స్ ఈ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ దేని గురించి అంటే ఈ యొక్క భారతదేశానికి ఈ యొక్క కరోనా నేపథ్యంలో భారతదేశానికి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవకాశాలని మన భారతదేశం ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలన్న దాని గురించి ఈ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఈ ఆర్టికల్లో ఏం కవర్ అవుతాయో మీకు లెసన్ ప్లాన్ చెప్తాను ఈ యొక్క లెసన్ ప్లాన్ ఏంటంటే బెనిఫిట్స్ అచీవ్ త్రూ గ్లోబలైజేషన్ అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ప్రపంచీకరణ వల్ల ఎలాంటి యొక్క బెనిఫిట్స్ మనం అచీవ్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు చాలా దేశాలు ఇప్పుడు అయితే గ్లోబలైజేషన్ ప్రపంచీకరణను చూజ్ చేసుకోవాలా లేదా జాతీయవాదాన్ని నేషనలిజాన్ని చూజ్ చేసుకోవాలన్న సందిగ్ధంలో ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ సంస్థల యొక్క వైఫల్యం ఏ విధంగా ఉంది ఈ యొక్క ప్రపంచ రాజకీయ సమీకరణలు ఏ విధంగా మారుతున్నాయి ఈ మారే క్రమంలో చైనా ముందు ఉన్నటువంటి
భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి అవకాశాలు ఏంది అని మీరు ఒక ఆన్సర్ రాయడానికి ట్రై చేయండి స్టూడెంట్స్ సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే కనుక ఈ ఆర్టికల్ ఫస్ట్ అసలు మనం గ్లోబలైజేషన్ ప్రపంచీకరణ వల్ల కలిగినటువంటి ఈ యొక్క ప్రయోజనాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ గడిచిన మూడు దశాబ్దాల్లో అంటే ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఈ యొక్క గ్లోబలైజేషన్ వల్ల ఎన్నో లాభాలు కలిగినాయి అందులో మెయిన్గా కలిగినటువంటి లాభం ఏంటంటే పావర్టీ చాలామంది పావర్టీ నుండి బయట బయట పడ్డారు సో చా దాదాపు రెండు వందల కోట్ల మంది ఈ యొక్క పావర్టీ నుండి ఈ యొక్క పేదరికం నుండి విముక్తి కాగలిగారు దీనివల్ల ఈ యొక్క గ్లోబలైజేషన్ వల్ల దాంతోపాటు గ్లోబలైజేషన్ వల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ నైన్టీన్ నైంటీలో ఇరవై ఏడు లక్షల కోట్ల డాలర్లుగా ఉన్నటువంటి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇప్పుడు తొంభై లక్షల కోట్ల డాలర్లు పెరిగింది మరి గ్లోబలైజేషన్ వల్ల ఏమైనా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నాయా అంటే నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంది అదేంటంటే ఆర్థిక అసమానతలు పెరిగినాయి ఎకనామిక్ ఇనీక్వాలిటీస్ అనేవి పెరిగినాయి అయినప్పటికీ పేదరికం ఎంతో కొద్ద తగ్గడానికి ఈ యొక్క ప్రపంచీకరణ సో తోడ్పడింది అని మనం మనం చెప్పవచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు గత గడిచిన దశాబ్ద కాలంగా టెన్ ఇయర్స్గా చాలా దేశాలు ఏంటంటే గ్లోబలైజేషన్కి వ్యతిరేక విధానాన్ని ఫాలో అవుతున్నాయి అంటే గ్లోబలైజేషన్కి వ్యతిరేక విధానం ఏంది నేషనలిజం గ్లోబలైజేషన్ అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలకి సహాయం అందించాలి అన్ని దేశాల వాళ్ళకి మనం అవకాశాలు కల్పించాలి అదే నేషనలిజం అంటే ఏంటంటే మన దేశంలో అవకాశాలు మన దేశం వాళ్ళ కల్పించడం ఇప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బేసికల్లీ యొక్క నేషనలిజం జాతీయవాదం అన్న కాన్సెప్ట్ పైన అధికారంలోకి రావడం జరిగింది అమెరికన్ ఫస్ట్ అని ఒక కోట్ ఉంటుంది కదా స్లోగన్ దానిపైన సో ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలు అన్ని అన్ని అన్నింటి ముందు కూడా ఇందులో ఏది చూజ్ చేసుకోవాలి అన్న కన్ఫ్యూజన్లోనే ఉన్నాయి చాలా దేశాలు కూడా అయితే ఈ సందర్భంలో అసలు కరోనా నేపథ్యంలో కానీ కరోనా ముందు కానీ అసలు అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏ విధంగా వాటి పాత్ర పోషించాయి ఎందుకంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైతే కనుక అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయో అప్పుడు ఇలాంటి గ్లోబలైజేషన్ అనేవి ఈజీగా జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే కనుక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి వీక్గా ఉంటాయో అంటే వాటి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండదో అప్పుడు గ్లోబలైజేషన్ బదులు నేషనలిజం అనేది జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు ఈ అంతర్జాతీయ సంస్థల పర్ఫార్మెన్స్ వీటి పనితీరు చూసినట్టయితే కనుక ఆల్రెడీ ఐక్యరాజ్య సమితి పైన ఒక విమర్శ ఉంది ఆ విమర్శ ఏంటంటే ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఏ దేశాలు అయితే కనుక పర్మనెంట్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఉంటాయో అంటే శాశ్వత దేశాలు ఉంటాయో అంటే యూఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఉంటుంది కదా స్టూడెంట్స్ ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో ఏ దేశాలు అయితే కనుక శాశ్వత దేశాలు ఉంటాయో ఆ దేశాల కంట్రోల్లోనే మొత్తం ఐక్యరాజ్య సమితి ఉంది సో ఐక్యరాజ్య సమితిలో మిగతా దేశాలకి ఎలాంటి అవకాశం లేకుండా పోయింది అనేది ప్రధానమైనటువంటి విమర్శ దానికి కారణం కూడా ఉంది స్టూడెంట్స్ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక ఇప్పుడు జైషే మొహమ్మద్ అనే తీవ్రవాద సంస్థ ఉంది ఆ తీవ్రవాద సంస్థ ఇక్కడ మనకు పుల్వామా దగ్గర అటాక్ చేసిన తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ నాయకుడు ఎవరైతే ఉంటారో మసూద్ అజార్ని అతన్ని ప్రపంచ టెర్రరిస్ట్గా గుర్తించాలని మనం ప్రపోజల్ చేసినప్పుడు చైనా ఫస్ట్ టైం వీటో అధికారాలు ఉపయోగించి దాన్ని తిరస్కరించడం జరిగింది మరి ఇలా వేస్తుంటే కనుక ఇట్లాంటి ప్రపంచ యొక్క వ్యవ ప్రపంచ వ్యవస్థలపైన అంటే ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ సంస్థల పైన మనకి ఏమవుతుంది నమ్మకం అనేది పోతుంది సెకండ్ ఏంది డబ్ల్యూహెచ్ఓని చూసుకుంటే ఆల్రెడీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ విషయంలో ఈ యొక్క డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది కరోనా విషయంలో తీవ్రమైనటువంటి విమర్శ ఎదుర్కొన్న విషయం తెలిసిందే అసలు అమెరికా డబ్ల్యూహెచ్ఓకి నిధులు కూడా నిలిపివేయడం జరిగింది దాంతోపాటు అమెరికా ప్యారిస్ ఒప్పందం నుండి తప్పుకోవడం జరిగింది యునెస్కో నుండి తప్పుకోవడం జరిగింది రష్యా నేమో ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టు నుంచి తప్పుకోవడం జరిగింది అలానే ఈ యొక్క సౌత్ చైనా సీ విషయంలో దక్షిణ చైనా సముద్రం విషయంలో కూడా ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ని కూడా చైనా నిర్లక్ష్యం చేసింది దాంతోపాటు చాలా బలమైనటువంటి ఆర్థిక విధానాలను అనుసరించేటటువంటి యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా ఈ యొక్క కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి ఇటలీ అంటే కరోనా వల్ల కాదు ఇంతకుముందు ఇటలీ ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా సంక్షోభంలో ఉండేది ఇటలీని ఆదుకోవడంలో విఫలమైంది ఈ విధంగా విఫలమవుతుంటే ఏమవుతుందంటే అంతర్జాతీయ సంస్థలపైన నమ్మకం పోతుంది అంటే ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే రాను రాను అంతర్జాతీయ సంస్థల యొక్క పాత్ర తగ్గనుంది మరి ఇప్పుడు మన భారతదేశ పక్కన ఉన్నటువంటి పక్కన ఉన్నటువంటి చైనా మరి చైనా పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం ఎందుకంటే చైనా పరిస్థితితో తగ్గిపోయి అంటే చైనాకి చైనాకి సవాళ్ళు ఎక్కువ ఉండి ఇండియాకు అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటే మన ఇండియా యొక్క ఆధిపత్యం ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క పసిఫిక్ సముద్రం ప్రాంతాలు ఓకే సో మరి చైనా ముందున్న సవాళ్ళు ఏంది ఫస్ట్ థింగ్ కరోనా వైరస్ విషయంలో దీర్ఘకాలం పాటు చైనా ఆరోపణలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుం
ఇది చాలా అతిపెద్ద సవాల్ ఇప్పుడు చైనా ముందున్నది దాంతోపాటు చైనా ఆల్రెడీ విపరీతమైనటువంటి అప్పులు చేయడం జరిగింది ఏ ప్రాజెక్టుల వల్ల వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్ కోసం కానీ లేదా ఆఫ్రికాలో ఈ యొక్క మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అంటే ఖనిజ వనరుల అన్వేషణ ఈ క్రమంలో చైనా యొక్క అప్ అనేది చైనా దేశం యొక్క జీడిపితో కంపేర్ చేస్తే అప్పులు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి దాంతోపాటు చైనా చాలా దేశాలకు అప్పులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మాల్దీవ్స్ కానీ లేదా శ్రీలంక అట్లాంటి దేశాలు ఇప్పుడు కరోనా వల్ల ఆ దేశాలు కూడా చైనాకి అప్పులు చెల్లించలేని పరిస్థితి దాంతోపాటు చైనా తను భారీ ఎత్తున అమెరికా యొక్క బాండ్స్ అమెరికా ప్రభుత్వ బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు ఒకవేళ అమెరికా అనేది ఈ యొక్క కరోనా వైరస్కి చైనానే బాధ్యురాలుగా చిత్రీకరిస్తూ ఏదైతే కనుక చైనా పెట్టినటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమెరికాలో ఏదో ఏవైతే ఉందో వాటిని అన్నింటినీ ఆపేసింది అనుకోండి అట్లా ఆపేస్తే కూడా చైనాకి భారీ సమస్య ఎదురుగానుంది మరి ఈ సమయంలో అంటే ఒకవైపు అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఫెయిల్ అయినటువంటి ఈ సమయంలో దాంతోపాటు మన పక్కన ఉన్నటువంటి చైనా ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఈ సవాళ్ళ ఈ క్రమంలో ప్రపంచానికి ఇప్పుడు నాయకత్వం వహించడంలో అగ్రదేశాలు విఫలమైనాయి ఈ క్రమంలో ప్రపంచానికి కావాల్సింది ఏంటంటే బహుముఖ నాయకత్వం మల్టీ లీడర్షిప్ ఈ యొక్క మల్టీ లీడర్షిప్ విషయంలో మరి భారతదేశానికి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి చూద్దాం భారతదేశానికి డైరెక్ట్గా అవకాశాలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని మనకి అగ్రిమెంట్స్ కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ ఆ అగ్రిమెంట్స్ విషయంలో భారతదేశమే కొద్దిగా ముందుండి నడిపించింది అనుకోండి ప్రపంచాన్ని అప్పుడు భారతదేశానికి సూపర్ పవర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఆ అగ్రిమెంట్స్ ఆ సమస్యలు అంటే ప్రపంచ సమస్యల విషయంలో భారతదేశమే ముందుండి వేరే దేశాలను నడిపించింది అనుకోండి అప్పుడు మన భారతదేశ పవర్ యొక్క మన భారతదేశం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంది ఆ సమస్యలు ఏంది ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఈ కరోనా లాంటి వ్యాధులు దేని వల్ల వస్తున్నాయి స్టూడెంట్స్ జంతువుల వల్ల మరి జంతువులు ఒక దేశం నుండి ఇంకో దేశానికి అక్రమంగా రవాణా చేసేటటువంటి ఒక ఒప్పందం దాన్నే సైట్స్ అంటాం ఓకే కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఇట్లాంటి ఒప్పందాన్ని ఇంకా కఠినతరం చేయడం అంటే సో ఏ దేశాలైతే కనుక అక్రమ రవాణాకు పాల్పడతాయో ఈ యొక్క వన్యప్రాణుల విషయంలో ఆ దేశం మీద స్ట్రాంగ్ యాక్షన్ తీసుకోవాలని ఇండియానే ఇప్పుడు లీడింగ్ రోల్ తీసుకుంది అనుకోండి అప్పుడు ప్రపంచం ప్రపంచ దేశాల మధ్యలో ప్రపంచ దేశాల ముందు ఇండియా యొక్క ఇంప్రెషన్ బాగుంటుంది దాంతోపాటు మనం ఆల్రెడీ యోగాని ప్రమోట్ చేసి దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ యోగా డేగా గుర్తింపు గుర్తించే విధంగా కూడా మనం చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు యోగాను ప్రమోట్ చేయడం ద్వారా మన ప్రపంచ దేశాలన్నింటికి కూడా యోగా వల్ల కలిగేటటువంటి ప్రయోజనాలను పెంపొందించి ఈ విధంగా కూడా మనం ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించవచ్చు దాంతోపాటు చైనా అనేది ప్రపంచ దేశానికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే కనుక ప్రపంచ దేశాలకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ అయితే కనుక ఇండియా అనేది ఫార్మసీ హబ్ ఆల్రెడీ మనం హైడ్రోక్లోరోక్విన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వేరే దేశాలకి ఈ విధంగా ఫార్మసీ ఉత్పత్తులను పెంచుకొని మన దౌత్య ఈ యొక్క ప్రభావాన్ని పెంచుకోవచ్చు దాంతోపాటు ఈ యొక్క స్ట్రెంగ్ ద బయాలజికల్ వెపన్స్ బయాలజికల్ వెపన్స్ అంటే జీవ ఆయుధాలు ఈ యొక్క ఉహాన్లో ఉన్నటువంటి ఈ వైరస్ అనేది చైనా అనేది జీవ ఆయుధంగా ఫస్ట్ తయారు చేద్దాం అనుకుంది అది లీక్ అయింది అని కొన్ని ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి ఈ జీవ ఆయుధాల విషయంలో కూడా ఇంకా చట్టాలు కఠినతరంగా ఉండాలని భారతదేశం ఒక లీడ్ రోల్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటే అప్పుడు కూడా భారతదేశ ప్రతిష్ట అనేది పెరుగుతుంది దాంతోపాటు పెరుగుతున్నటువంటి సైబర్ నేరాలు కరోనా నేపథ్యంలో సైబర్ నేరాల విషయంలో కూడా ఇండియా ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించే అవకాశం ఉంది సో ఈ అన్ని విషయాల్లో అంటే కొత్త కొత్తగా ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ మన భారతదేశానికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ అవకాశాల నేపథ్యంలో వీటిని ఉపయోగించుకుంటూ భారత దౌత్య సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం మన ఏ దేశాలకైతే అవసరం ఉందో హైడ్రోక్లోరోక్విన్ దాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా మన దౌత్య సామర్థ్యాన్ని పెంచుకున్నాం దాంతోపాటు మన సార్క్ దేశాలకు సార్క్ శాటిలైట్ పంపాం దాంతోపాటు సార్క్ కోవిడ్ ఫండ్ కోవిడ్ నిధి అనే దాన్ని కూడా సమకూర్చుకోవడం జరిగింది యాభై లక్షల డాలర్లతో సో ఈ విధంగా మన దౌత్య సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటూ అలానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అగ్రిమెంట్స్ కఠినతరంగా ఉండేటట్టు చేస్తూ ప్రపంచ దేశాలకు ఆదర్శంగా నిలిచినట్టయితే కనుక మన భారతదేశ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది ఇదే క్రమంలో ఇటీవల నామ్ నాన్ అలైన్మెంట్ మూమెంట్స్ అలీనోద్యమ దేశాల నేతలతో ప్రధానమంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడుతూ ఏం చెప్పారంటే మన ప్రపంచానికి ఇప్పుడు కావాల్సింది కొత్త అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఆ కొత్త అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏ విధంగా ఉండాలి అందరికీ ప్రాతినిధ్యం కల్పించే విధంగా ఉండాలి అవి కేవలం ఆర్థిక దృష్టిపైనే పెట్టకుండా మానవ సంక్షేమానికి కూడా పెద్దపీట వేయాలని ప్రధానమంత్రి పేర్కొనడం జరిగింది సో ప్రపంచీకరణ విషయంలో లీగాలిటీ న్యాయబద్ధత ఈక్వాలిటీ సమానత్వం హ్యుమానిటీ మానవత్వం వీటన్నింటి ప్రా వీటన్నింటి ప్రాతిపాదికన ఈ యొక్క ప్రపంచీకరణ జరగాలి అని
ఇన్ కేస్ మన ఇండియాకి ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో శాశ్వత హోదా వచ్చినట్టయితే కనుక అది ప్రపంచ రాజకీయ సమీకరణలను గ్లోబల్ పొలిటికల్ ఈక్వేషన్ను మార్చే అవకాశం ఉంటుంది ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఏషియా పసిఫిక్ ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతంలో పవర్ఫుల్ కంట్రీ చైనానే ఉంది మనకు కూడా యూఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు మనం పవర్ఫుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మనకు ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తాయి సో ఈ విధంగా రాబోయే భవిష్యత్తులో వచ్చే అవకాశాలని మనం సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మనం ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో శాశ్వత హోదా సాధించగలమని సో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్లో ఈ యొక్క కరోనా నేపథ్యంలో డిజిటల్ పేమెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది మనకు జిఎస్ త్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎకానమీ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఇందులో మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే బేసికల్లీ అసలు ఈ యొక్క కరెన్సీ నోట్స్ కరెన్సీ నోట్స్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ కరెన్సీ నోట్స్ విషయంలో మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దాంతోపాటు కరెన్సీ నోట్స్ విషయంలో ఏటీఎంస్ దగ్గర ప్రజలు ఎక్కువగా ఉండకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ప్రభుత్వాలు అలా చేస్తూ డిజిటల్ పేమెంట్స్ని ఉపయోగి ఎందుకు ఉపయోగించాలి అలా ఉపయోగించడం వల్ల ఉండేటటువంటి ప్రయోజనాలు ఏందో మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో మనకు లెర్నింగ్ అబ్జెక్టివ్ శాంపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రోల్ ఆఫ్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ పాండమిక్స్ అంటే ఇలాంటి మహమ్మారి వ్యాధులను నివారించడంలో డిజిటల్ చెల్లింపుల యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉంటుంది మనం ఇంట్రడక్షన్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక ఎవరైతే కనుక అకౌంట్ హోల్డర్స్ ఉంటారో బ్యాంకులలో ఖాతాదారులు ఉంటారో వాళ్ళు బ్యాంకులకు ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళడం ద్వారా దాంతోపాటు ఈ యొక్క షాప్స్కి వెళ్ళడం ద్వారా ఈ యొక్క కొనుగోలుదారులకి దాంతోపాటు అమ్మకందారులకి బయ్యర్స్కి సెల్లర్స్కి మధ్య ఈ యొక్క ప్రత్యక్ష నగదు మార్పిడి క్యాష్ ఎక్స్చేంజ్ జరగడం వల్ల ఈ యొక్క ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అనేది లేకుండా ఉంటుంది దాని ద్వారా ఏమవుతుంది ఇలాంటి కరోనా లాంటి వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు సో ఇంకా వ్యాధులు ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ని తగ్గించాలంటే ఇలా ప్రత్యక్షంగా ఈ యొక్క క్యాష్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరిగేటటువంటి అవకాశాలను తగ్గించాలి అంటే మీనింగ్ ఏంది డిజిటల్ పేమెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మనం ఇప్పుడు మన కరెన్సీ తీసుకున్నట్టయితే కనుక మన కరెన్సీ నోట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఫైవ్ రూపీస్ నోట్ కానీ టెన్ రూపీస్ నోట్ కానీ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్ కానీ వాటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అనేది జనరల్గా ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి సెవెన్ ఇయర్స్ దాకా ఉంటుంది అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలలో ఓ కరెన్సీ నోట్ అనేది ఎంతోమంది చేతులు మారుతుంటుంది దీన్ని బట్టి కరెన్సీ నోట్లు అనేవి అంటు వ్యాధుల వ్యాప్తిలో అంటే కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ఇప్పుడు కరోనా అనే కాదు భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందడంలో ఈ యొక్క కరెన్సీ నోట్లో ఎలాంటి పాత్ర పోషిస్తాయో మనకు చెప్పొచ్చు దాంతోపాటు అన్ని చోట్ల కూడా మనం కరెన్సీ నోట్లని వాడకుండా ఉండలేం కొన్ని చోట్ల మనం తప్పనిసరిగా కరెన్సీ నోట్లు వాడాల్సి వస్తుంది మరి అట్లాంటి చోట్ల మనం ఏం చేయాలంటే ఈ కరెన్సీ నోట్ల వల్ల ఎలా వేగంగా సంక్రమించేటటువంటి అంటు వ్యాధులను ఎలా నిరోధించాలి అలా నిరోధించడానికి ఎలాంటి మార్గాల్ని ముందు జాగ్రత్తగా అనుసరించాలి అని ముందే మనం చర్యలు తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సాంప్రదాయబద్ధంగా మనం బ్యాంకులు ఏటీఎంల దగ్గరనే మనీ తీసుకోవాలంటే కనుక మన భారతదేశం మొత్తం మీద లక్షా పంతొమ్మిది వేల బ్యాంకుల యొక్క బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ యొక్క టూ పాయింట్ త్రీ త్రీ ల్యాక్స్ ఏటీఎం సంఖ్య ఉంది వీటిపైనే ఆధారపడితే కనుక ప్రజలందరూ కూడా వీటి దగ్గర గుంపులుగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా గుంపులుగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క బ్యాంకుల్ని కానీ లేదా ఏటీఎంలు కానీ ఏటీఎంలను కానీ ప్రతిసారి మనం శానిటైజ్ చేయలేము మరి మరి ఇంకొక ఇంకొక సొల్యూషన్ ఏంది మన ముందున్నది మన ముందున్న ఇంకో సొల్యూషన్ ఏంటంటే బ్యాంకులు ఏటీఎంల ద్వారా దానితోపాటు ఈ యొక్క స్వైపింగ్ మిషన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అంటే వాటిని పీఓఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ అంటారు అంటే మీకు ఇప్పుడు పెట్రోల్ బంక్లో కానీ డీజిల్ బంక్లో కానీ పీఓఎస్ ఉంటారు కదా వాటి దగ్గర కూడా ఇప్పుడు మనీని అలో చేస్తున్నాం దాన్ని మనం క్యాష్ అట్ పీఓఎస్ అంటాం దాన్ దాంతోపాటు మైక్రో ఏటీఎంస్ ఈ మైక్రో ఏటీఎంల దగ్గర ఏంటంటే అంటే ఇవి హ్యాండ్లో ఉండేటటువంటి మిషన్స్ అనమాట సేమ్ స్వైపింగ్ మిషన్స్ టైప్ వీటి దగ్గర కూడా మనం ఆధార్ ద్వారా ఈ యొక్క చెల్లింపులు జరుగుతాయి ఇలాంటివి పెంచడం ద్వారా ఈ యొక్క బ్యాంకుల దగ్గర ఏటీఎంల దగ్గర ప్రజలు గుంపులుగా ఉండేదాన్ని మనం నివారించవచ్చు ఇలాంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలను ఉపయోగించడం ద్వారా మనం అంటు వ్యాధులను కొన్ని ప్రాంతాలకి కట్టడి చేసి నియంత్రించడం అనేది సాధ్యం అవుతుంది సో బేసికలీ ఈ యొక్క కరెన్సీ ద్వారా అంటు వ్యాధులు వ్యాపిస్తాయా లేదా అన్నది ఇప్పటికీ కూడా స్పష్టత లేదే స్పష్టత లేదు కాకపోతే మనం నిర్లక్ష్యం చేయడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే కరెన్సీ నోటును తాకిన ప్రతిసార
దాంతోపాటు ఈ డిజిటల్ చెల్లింపులు ఈజీగా ఉన్నాయనుకోండి మనం క్యాష్ డ్రా చేసుకోవాలి అనే ఆలోచన నుంచి బయటకు వస్తాం మనం ఇప్పుడు మీరు సిటీలో ఉన్నారనుకోండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పేటీఎం యూజ్ చేయొచ్చు ఈవెన్ మీరు టిఫిన్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అదే ఊర్లలో ఉన్నారనుకోండి ఒకేసారి ఒక మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ మంత్కి కావాల్సింది ముందే డ్రా చేసి పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏటీఎం పనిచేస్తుందో లేదు తెలియదు ఊర్లలో ఉంటే కాబట్టి ఎప్పుడైతే కనుక ప్రజలకు మనం డబ్బు అనేది అన్ని వేలలో అందుబాటులో ఉంటుంది ఆన్లైన్ ద్వారా అని మనం ప్రజలకి ఆ నమ్మకాన్ని కలిగించినట్టయితే కనుక ప్రజలు అవసరానికి మించి అధిక మొత్తంలో డ్రా చేసి పెట్టుకోరు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఈ యొక్క ఎకానమీలో మార్కెట్లో నగదు లభ్యత లిక్విడిటీ అనేది తగ్గదు అంటే మనీ సర్క్యులేషన్లోనే ఉంటుంది ఇది ఒక ప్రయోజనం దాంతోపాటు అనవసరంగా ప్రజలు బ్యాంకులోకి వెళ్ళలేదనుకోండి అనవసరంగా వెళ్ళడం తగ్గించాలనుకోండి అప్పుడు బ్యాంకులో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ ఏంటంటే మంది మరింత మెరుగైనటువంటి బ్యాంకింగ్ సేవలపైన వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు అంటే రైతులకు రుణాలు ఇవ్వడం ఇట్లాంటి విషయాలపైన అంటే బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఆన్లైన్ చెల్లింపులను ప్రోత్సహించినట్టయితే కనుక ఇలా ఈ వ్యాపారులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు లెక్కల్లో చూపకుండా అంటే జిఎస్టీలో కానీ ట్యాక్స్లో కానీ ఏదా ఏదైతే కనుక లెక్కల్లో చూపకుండా ఉంటారో ట్రాన్సాక్షన్స్ అలా ఉండడం వీలు కాదు ఎందుకంటే అన్ని ఆన్లైన్లోనే జరుగుతాయి కాబట్టి దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి పన్నుల ఆదాయం ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అనేది పెరుగుతుంది దానికోసం అని చెప్పేసి మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ఈ యొక్క మొబైల్ చెల్లింపుల ద్వారా డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది మనం డిజిటల్ ఇండియా అనే అనే దాన్ని కూడా టేకప్ చేయడం జరిగింది ఈ విషయంలో ప్రపంచ దేశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి మనం కంపేర్ చేసినట్టయితే కనుక ఈ యొక్క ఈ కామర్స్ అంటే అంతర్జాలయ వాణిజ్యం విషయంలో కూడా ఈ యొక్క ఈ కామర్స్ విషయంలో అమెరికాలో ఈ కామర్స్ ద్వారా జరిగినటువంటి మొత్తం అమ్మకాలు పదకొండు శాతం ఉంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో అది చైనాలో ముప్పై ఐదు పాయింట్ మూడు శాతం ఉంది దీని ద్వారా చైనాలో ఈ కామర్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉందో చూడవచ్చు మనం యాక్చువల్లీ చైనాలో జరిగేటటువంటి ఈ కామర్స్ మొత్తం కూడా ఎనభై శాతం మొబైల్ చెల్లింపుల ద్వారానే జరుగుతాయి అంటే మొబైల్ పేమెంట్స్ అంటే ప్రజల్లో అక్కడ మొబైల్ చెల్లింపుల మీద ఎంత నమ్మకం ఉందో మనం చూడవచ్చు మన దగ్గర అనుకోండి మీరు గూగుల్ పే చేస్తే అప్పుడప్పుడు పెండింగ్ అని వస్తుంది అది అవతల వాళ్ళకి వెళ్ళినాయో లేదు తెలియదు మీ దాంట్లో నుంచి కట్ అవుతాయి మళ్ళీ మీకు రావాలంటే ఎలానో తెలియదు ఇలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా కొంతమంది ఈ ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ మొబైల్ పేమెంట్స్ని చెల్లించడానికి పెద్దగా ఆసక్తి చూపెట్టట్లేదు రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు అమెరికాలో ఈ యొక్క ఆన్లైన్ రిటైల్ సేల్స్ అనేది పదిహేను శాతానికి పరిమితమైతే అదే చైనాలో ఈ యొక్క ఆన్లైన్ రిటైల్ సేల్స్ అంటే మనం అమెజాన్ను ఉపయోగించుకోవడం ఫ్లిప్కార్ట్ను ఉపయోగించుకోవడం ఇది చైనాలో అరవై మూడు శాతానికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అని సో ఈ నేపథ్యంలో మన భారతదేశంలో మొబైల్ ద్వారా ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ను ఉపయోగించి డిజిటల్ చెల్లింపులను పెంచడానికి కోసం అని చెప్పేసి మనం డిజిటల్ ఇండియా అనే దాన్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది ఈ డిజిటల్ ఇండియాకి సంబంధించి నైన్ పిల్లర్స్ ఇవి మీరు గ్రూప్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ సివిల్ సర్వీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఇవి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం స్టూడెంట్స్ ఈ నైన్ పిల్లర్స్ అనేవి సో మీరు జాగ్రత్తగా సో నోట్స్ తయారు చేసుకోండి నైన్ పిల్లర్స్ గురించి సో మా ఫైనల్గా మనం దీని గురించి నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క కరోనా సంక్షోభం నేపథ్యంలో మన డిజిటల్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్కి కానీ లేదా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ యొక్క డిజిటల్ చెల్లింపులకి కొత్త ఊపు రానుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇక నుండి డిజిటల్ చెల్లింపులకి ప్రోత్సాహం రానుంది అని మనం ఎంతైనా చెప్పవచ్చు స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే కరోనా తీవ్రత ఈ కరోనా తీవ్రత అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వల్ల రెండు లక్షల డెబ్బై నాలుగు వేల మంది చనిపోవడం జరిగింది ఇందులో ఎక్కువగా చనిపోయింది ఎవరండి అమెరికా దాంతోపాటు బ్రిటన్ దేశాల ప్రజలు ఎక్కువగా చనిపోవడం జరిగింది ఇండియాలో కేసెస్ చూసినట్టయితే కనుక ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ మెంబర్స్కి కూడా ఈ కరోనా వల్ల ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది చనిపోయిన వాళ్ళు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు మంది ఈ యొక్క కరోనా వల్ల చనిపోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఇది కరోనా తీవ్రత ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరియు భారతదేశంలో కూడా నెక్స్ట్ మనం ఎకానమీకి సంబంధించిన న్యూస్ చూసినట్టయితే కనుక రిలయన్స్ రిలయన్స్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే షేర్స్ అమ్ముతున్నారు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఒక కంపెనీలో షేర్స్ కొంటే ఆ కంపెనీలో ఓనర్షిప్ వస్తుంది అదే మీరు ఒక కంపెనీ యొక్క బాండ్స్ ఓనర్ అనుకోండి అప్పుడు కంపెనీలో ఓనర్షిప్ అనేది రాదు మరి ఇప్పుడు రిలయన్స్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇందులో ఆల్రెడీ నిన్న మనం మనం డిస్కస్ చేసాం ఫేస్బుక్ వాళ్ళు ఒక రిలయన్స్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో ఒక తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది షేర్ కొనడం ద్వారా ఒక నలభై మూడు వేల కోట్లను పెట్టుబడి పెట్టడం జరిగింది రిలయన్స్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అలానే సిల్వర్ లేక్ అనే సంస్థ
అతి పెద్ద షేర్ హోల్డర్ ఎవరంటే ఈ యొక్క విస్టా కంపెనీ స్టూడెంట్స్ సో ఈ డీల్ గురించి న్యూస్ పేపర్లో రావడం జరిగింది విస్టా ఈక్విటీ పార్ట్నర్స్ నెక్స్ట్ ఎకానమీకి సంబంధించింది ఏంటంటే వచ్చే ఇప్పుడు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత ప్రభుత్వం యొక్క ద్రవ్య లోటు ద్రవ్య లోటు అనే పెరిగే అవకాశం ఉంది అసలు ద్రవ్య లోటు అంటే ఏంది మనం ముందుగా ఎంత అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఎంత పెరిగే అవకాశం ఉందో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ద్రవ్య లోటు అంటే బేసికల్లీ ప్రభుత్వానికి వచ్చేటటువంటి ఆదాయం మరియు ప్రభుత్వంకి ఉండేటటువంటి ఖర్చు వీటి మధ్యలో ఉండేటటువంటి తేడా అనే మనం ద్రవ్య లోటు అంటాం సో ప్రభుత్వం ప్రభుత్వానికి ప్రధానంగా ఆదాయం దేని నుంచి వస్తుంది స్టూడెంట్స్ పన్నులు ట్యాక్స్ నుంచి వస్తుంది దాంతోపాటు పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ అంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల నుండి ఆదాయం వస్తుంది ఖర్చు దేని మీద పెడుతుంటారు జనరల్గా పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అంటే ప్రయో ప్రజలకు ఉండేటువంటి స్కీమ్స్ పైన కానీ లేదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మౌలిక వసతులకు కానీ సో మరి ద్రవ్య లోటు ఎందుకు ఏర్పడుతుంటుంది ఎందుకు ఏర్పడుతుంటుంది ఎందుకు ఏర్పడుతుంటుంది అంటే అంచనా వేసిన దానికన్నా తక్కువ ఆదాయం రావడం ఎక్కువ ఖర్చు ఉండడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కరోనా సమయంలో ఖర్చు ఎక్కువగా పెట్టాల్సి వస్తుంది దీనివల్ల ద్రవ్య లోటు ఎక్కువ అయిపోయింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కూడా సో మరి ద్రవ్య లోటును ఎలా భర్తీ చేస్తుంటాయి ఇలా ద్రవ్య లోటు ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుంటుందో అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంటుంది అంటే స్టూడెంట్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర అప్పు తీసుకుంటుంది ఏ విధంగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ద్వారా ఈ యొక్క ట్రెజరీ బిల్స్ అనే దాన్ని ఇష్యూ చేస్తుంటుంది అనమాట ఆ ట్రెజరీ బిల్స్ ద్వారా డబ్బుని ప్రజల నుండి సమీకరించే అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రభుత్వం ఈ యొక్క ద్రవ్య లోటుని ఎలా ఉపయోగిస్తుంది ఈ యొక్క ద్రవ్య విధానాన్ని ఎలా నియంత్రిస్తుంది అని చెప్పే విధానాన్ని మనం విత్త విధానం ఫిజికల్ పాలసీ అంటారు మన భారతదేశంలో రెండు రకాల పాలసీస్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఒకటేమో విత్త విధానం ఇది ప్రభుత్వం కంట్రోల్ చేస్తుంది దీన్ని ఫిజికల్ పాలసీ అంటారు ఇంకోటి ద్రవ్య విధానం దీన్ని మానిటరీ పాలసీ అంటారు దీన్ని కంట్రోల్ చేసేవారు ఆర్బి ఆర్బిఈ ఈ విధంగా ప్రభుత్వం ఎంత అప్పు తీసుకోవాలి ప్రభుత్వ అప్పులు ఏ విధంగా ఉండాలి ప్రభుత్వం ఇష్టం వచ్చిన విధంగా అప్పులు చేయకూడదు అని మనం తీసుకొచ్చిన చట్టమే ఎఫ్ఆర్బిఎం అనే చట్టం స్టూడెంట్స్ ఈ ఎఫ్ఆర్బిఎం ప్రధానంగా దేనికోసం తీసుకురావడం జరిగిందంటే ప్రభుత్వాలలో ఆర్థిక క్రమశిక్షణను తీసుకురావడానికి అని చెప్పేసి రెండు వేల మూడులో తీసుకురావడం జరిగింది ఈ బిల్లును అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి యశ్వంత్ సిన్హా రెండు వేల సంవత్సరంలో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇది యాక్ట్గా రెండు వేల మూడులో అయింది రెండు వేల నాలుగు నుండి ఇది అమల్లోకి రావడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ దీని ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రభుత్వ యొక్క ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో పారదర్శకత పెంచి దాంతోపాటు ప్రభుత్వ ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో ఒక స్థిరత్వం ప్రభుత్వానికి ఒక ఆర్థిక స్థిరత్వం తీసుకురావడం అంటే ఇష్టారీతులు అప్పులు చేయకుండా అంటే ఈ ఈ చట్టం ఏం చెప్తుందంటే ప్రభుత్వం యొక్క జీడిపిలో ప్రభుత్వ అప్పు అనేది మూడు శాతం కన్నా ఎక్కువగా ఉండకూడదు అంటే ప్రభుత్వ జీడిపి వంద రూపాయలు ఉంటే కనుక ప్రభుత్వం ఎంత మటుకు అప్పులు చేయొచ్చు నూట మూడు రూపాయల వరకు అప్పులు చేయొచ్చు అంతకన్నా ఎక్కువగా అప్పులు చేయడానికి వీల్లేదు మరి ఈరోజు వచ్చిన న్యూస్ ఏందో చూద్దాం మనం ఈరోజు వచ్చిన న్యూస్ ఏంటంటే బేసికల్లీ ఈసారి బడ్జెట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది సున్నా అంటే ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల కోట్లు మేము అప్పులు చేయబోతున్నామని చెప్పారు కేంద్ర ప్రభుత్వం కాకపోతే ఇప్పుడు మారినటువంటి పరిస్థితుల వల్ల కరోనా వల్ల ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఎన్ని ఎన్ని లక్షల కోట్లు అప్పులు చేయబోతుంది పన్నెండు లక్షల కోట్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫిఫ్టీ మనం ఎక్కువగా అప్పులు చేయబోతున్నాం ఎందుకు ఇలా ఎక్కువ అప్పులు చేయబోతున్నాం ప్రభుత్వానికి రాబడి అనేది తగ్గింది వ్యయం అనేది పెరిగింది సో ఇంతకుముందు మనం ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల కోట్లు అప్పులు చేద్దామనుకున్నాం కదా అది మన జీడిపిలో మూడు పాయింట్ ఐదు మూడు పాయింట్ ఐదు శాతానికి ఈక్వల్ మన ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది ద్రవ్య లోటు అనేది ఇప్పుడు మారిన పరిస్థితుల్లో మనం ఒకవేళ పన్నెండు లక్షల కోట్లు అప్పు చేసినట్టయితే కనుక అది మన జీడిపిలో ఎంత శాతానికి ఈక్వల్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఐదు పాయింట్ ఐదు శాతానికి ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ ఆర్టికల్లో మనం అసలు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ద్రవ్య లోటు అంటే ఏంది అది ఎందుకు ఏర్పడుతుంది అది ఏర్పడినప్పుడు ప్రభుత్వం ఎలా మనీ సమీ అంటే ఈ యొక్క డబ్బును సమీకరించుకుంటుంది ఈ ద్రవ్య లోటుని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆర్థిక క్రమశిక్షణ కోసం ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఇది ప్రభుత్వం ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పారదర్శకతను పెంపొందించడంతో పాటు ఒక ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని తీసుకొస్తుంది ఇది జీడిపిలో జనరల్గా త్రీ పర్సెంటేజ్ కాకపోతే ఈసారి కరోనా నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క అప్పు పెరిగే అవకాశం ఉంది ఇలా అప్పు పెరగడం వల్ల జీడిపిలో అప్పు శాతం అనేది ఐదు పాయింట్ ఐదు శాతంకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అనేది ఈ యొక్క రిపోర్ట్ చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ న్యూస్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏఐఐబి ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ వీళ్ళు మనకు
దాంతో పాటు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిజీజ్ కంట్రోల్ ఎన్సిడిసి అండ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఐసీఎంఆర్ వీళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ని అమలు చేస్తున్నారు ఏఐఐబికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఈ సైడ్లో చూడవచ్చు దీని హెడ్ క్వార్టర్ బిజింగ్లో ఉంది ఇందులో సభ్య దేశాలు డెబ్బై ఎనిమిది ఇది బేసికల్లీ క్రెడిటింగ్ అంటే డబ్బు లోన్స్ ఇచ్చేటటువంటి సంస్థ ఇలానే మనం ఇంతకుముందు ఏఐఐబి నుంచి ఎలా తీసుకుంటున్నాం ఇంతకుముందు మనం ఏడిబి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా మనకి ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా పదకొండు వేల కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది అది కూడా ఈ యొక్క కరోనాను ఎదుర్కోవడానికి అని చెప్పేసి అలా ఏడిబి యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేసి మనకి ఫిలిపైన్స్లో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ అందులో సభ్య దేశాల సంఖ్య అరవై ఎనిమిది అలానే ఇంకొద్దిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసినట్టయితే కనుక మన ప్రపంచ బ్యాంక్ కూడా ఏడు వేల ఆరు వందల కోట్లు నిద్రిచ్చాయి అంటే మనం ఎప్పుడైనా న్యూస్ ఆర్టికల్ చదివినప్పుడు ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్కస్ చేయాలి ఈరోజు ఏఐఐబి వచ్చింది ఒక పది రోజుల కిందట ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వచ్చింది ఇంకో పది రోజుల కిందట వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా ఇలా నిధులు ఇచ్చారు ఇవన్నీ ఒకేసారి చదువుకున్నాం అనుకోండి మనకు కంటిన్యూటీ అనేది వస్తుంది సో ప్రపంచ బ్యాంకు మనకి ఎంత అప్పు ఇచ్చారు ఏడు వేల ఆరు వందల కోట్లు అత్యవసర నిధిని మనం సమకూర్చడం జరిగింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ యొక్క కరోనా నియంత్రించడానికి ప్రపంచ బ్యాంకు నూట తొంభై కోట్ల డాలర్ల సహాయాన్ని ప్రకటించింది అందులో మనకు వచ్చింది ఏడు వేల ఆరు వందల కోట్ల ఇండియన్ కరెన్సీ డాలర్స్ సో ఈ దేనికి ఉపయోగించుకోవచ్చు మనం దేనికి ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే కరోనా వైద్య కరోనా బారిన పడ్డ వాళ్ళకి వైద్య పరీక్షలు చేయడానికి దాంతోపాటు పీపీఈ ఉంటాయి కదా సో పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ దాన్ని కొనుక్కోవడానికి అలానే కరోనా ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి వస్తుంది నేను మీకు చెప్పినట్టు సో ఈ యొక్క పీపీఈ కిట్ల కోసం కరోనా ఐసోలేషన్ వార్డులు ఏర్పాటు చేయడానికి కోసం ఇలాంటి వాటి అన్నిటి కోసం కూడా వరల్డ్ బ్యాంక్ మనకి సహాయంగా ఈ మనీని ఇవ్వడం జరిగింది సో వరల్డ్ బ్యాంక్కి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంది స్టూడెంట్స్ వరల్డ్ బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్ వాషింగ్టన్ డీసీ వరల్డ్ బ్యాంక్కి సంబంధించినటువంటి అసోసియేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రధానమైనవి ఐబిఆర్డి ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇంకొకటి ఐడిఏ ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్ సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ మనకి మోడీస్ కట్ సో ఇండియా జీడిపి గ్రోత్ టు జీరో పర్సెంటేజ్ అంటే ఈ యొక్క టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆర్థిక సంవత్సరంలో మన భారతదేశ వృద్ధి రేటు జీరో పర్సెంటేజ్ ఉండొచ్చు అని ఇంతకుముందు ఎంత ఉండొచ్చు అని చెప్పారు వీళ్ళు జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ ఉండొచ్చు అన్నారు ఇప్పుడు దాన్ని జీరోకి కట్ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా సో ఒక్కొక్క సంస్థ వాళ్ళు మన భారతదేశ జీడిపి గురించి ఒక్కొక్క ఎస్టిమేట్స్ ఇస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ అవి మనం జనరల్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇందులో మనకి ఏడిబి అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళ ప్రొజెక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంది ఐఎంఎఫ్ ప్రొజెక్ట్స్ ఏ ప్రొజెక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంది దాంతోపాటు యునెస్కేప్ వాళ్ళ ప్రొజెక్షన్ ఏ విధంగా ఉంది డిబిఎస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సింగపూర్ వాళ్ళ ప్రొజెక్షన్ ఏ విధంగా ఉంది సో ఈ నెంబర్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఎవరికైతే ఇంపార్టెంట్ అంటే బేసికల్ ఎక్కువగా ఈ బ్యాంకింగ్ బ్యాంకింగ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ సో ఈ విధంగా ఈరోజు మనం ఈనాడులో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కవర్ అయినటువంటి న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా మనం చెక్ చేయడం జరిగింది సో నిన్న క్విజ్ ఆన్సర్స్ ఏంటంటే చెక్ చేద్దాం విచ్ గ్యాస్ లీక్డ్ కాస్డ్ వైజాగ్ ఇండస్ట్రియల్ డిజాస్టర్ ట్రాజడీ మీ తెలుసు స్టూడెంట్స్ స్టైరిన్ గ్యాస్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా అంటే సి ఎయిట్ హెచ్ ఎయిట్ దీన్ని ఏ విధంగా న్యూట్రలైజ్ చేయవచ్చు పీటీబీసీ పారా టెరిషరీ బ్యూటైల్ కేటకాల్ దీన్ని ఉపయోగించి ఈ యొక్క గ్యాస్ని మనం న్యూట్రలైజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఏ సంవత్సరంలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ సిక్స్ దీని చైర్మన్ ఎవరు వ్యవహరిస్తారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ యాక్ట్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ దీన్ని ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది ఎందుకు అడిగానంటే క్వశ్చన్ మీకు ఈ యొక్క వైజాగ్ గ్యాస్ లీక్ నేపథ్యంలో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కూడా న్యూస్లో రావడం జరిగింది అందుకోసం అడిగాను దీన్ని ఏర్పాటు చేసింది రెండు వేల పదిలో ఇందులో చైర్మన్ మరియు సభ్యుల యొక్క పదవీ కాలం ఐదు సంవత్సరాలు ఎన్జిటీ ఇచ్చిన తీర్పును హైకోర్టు లేదా సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేయొచ్చా లేదా ఎస్ సవాల్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే హైకోర్టు అనేది రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ ఎన్జిటీ అనేది చట్టబద్ధ సంస్థ చట్టబద్ధ సంస్థల కన్నా రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థలు ఎప్పుడు కూడా అత్యున్నతమైనవి ఫోర్త్ వన్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఇది మనము మన భారతీయులు వేరే దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళని మనం వందే భారత్ మిషన్ ద్వారా తీసుకొస్తున్నాం కదా ఆ నేపథ్యంలో దీని
इंडिया की चाइना के मध्य इध मन भारत देश में यह राष्ट्रा की दगर उ दा तो बॉर्डर रोड आर्गनजे बीआरओ अने मंत्रिव शाखा पैधि उ थर्ड क्वेश्चन वित् विच इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेट बैंक इंडिया सैंड को नई एमर्जे रेस्प हेल्थ सिस्टम प्रिपेरने प्राजेक्ट नीचे वीडियो एक्सप्लेन चैन ये वाणिज्य बैंक तो यह प्राजेक्ट मन भारत देश हेल्प वाल मन मन ए बैंक नीचे मन ओक इंत वीडियो चप्पन को मन सहायानी आ बैंक पेरे नैक्स्ट वन वरल रेड क्रास् डे दी मन ए रोजन सब मन सब्रेट इंटरनेशनल कमीटी आफ् द रेड क्रास् दी एर्पट्टेवर फिफ्त क्वेश्चन हू इज़ द प्रसेंट एनहचारसी चैरम प्रसेंट एनहचारसी चैरम एवर एनहचारसी अने स्टाच्यूटरी बॉडी एग्जिक्यूट बॉडी अटे न्याय मीन चटबद्ध संस्थान लेदा कार्य निर्वाहक संस्था दा तो देखो अपना देश इनीशिट क्यारी अवट बै विच मिनीस्ट्री ओक देखो अपना देश अने कार्यक्रम ने यह मंत्रिव शाख कध्वर्य पे सिक्त क्वेश्चन खादी अंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के कैवीआई ये मंत्रिव शाखा पैधि पे कैवीसी अने स्टाच्यूटरी बॉडी अंत चटबद्ध संस्था लेदा कार्य निर्वाहक संस्था अने क्वेश्चन अड़क जरूर स्टूडेंट्स मिम्मल ने सो फल वीडियो मन ना अं इंडियन एक्सप्रेस डीटेल अनासीस् मरी क्वीज़ को कवर चयन जरिए नोट्स ने वीडियो डिस्क्रिपन इंक्लूड जरिए स्टूडेंट्स सो ही वीडियो मैं नचते कई अला फ्रेंड्स की षेर चयें स्टूडेंट्स सो एवर कचिंग ने अफर्ड चेयलेरो वाली षेर चयें दा तो चाने की सब्सक्रेबाते कब्सक्रेब् चुस्को थैंक्स फर् वाचिंग दिशो सी यू इन नैक्स्ट वीडियो